डे स्टूडेंट्स मैं हूं फैसल सकलैन कजाफी और आप देख रहे हैं चैनल ऑफ ए एम साइंस अकेडमी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ कानाडिक एनर्जी आज हम देखेंगे कि जो मोमेंटम होता है वो कैसे कानाडिक एनर्जी में और कानाडिक एनर्जी कैसे मोमेंटम में कन्वर्ट होते हैं एक्चुअली जो मोमेंटम है ये बहुत एक वाइड सब्जेक्ट है जो मोमेंटम है इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा क्रिटिकल है तो हम इसके लिए मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल यूज़ करेंगे तो आज हम देखेंगे कि क्या दो ऑब्जेक्ट की अगर कानाडिक एनर्जी सेम हो मिसाल के तौर पर दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मैथ सेम नहीं है और अगर उनकी कानाडिक एनर्जी सेम हो उनकी विलासिटी सेम हो एक ही विलासिटी के साथ वो मूव कर रहे हों तो क्या उनका मोमेंटम भी सेम होगा तो इससे हमारे पास जो टॉपिक का नेम आता है वो है मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ कानाडिक एनर्जी कि किस तरह से जो मोमेंटम होता है वो कानाडिक एनर्जी में और कानाडिक एनर्जी जो मोमेंटम में कैसे कन्वर्ट होते हैं एक्चुअली इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सपोज दैट हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं एक हमारे पास कार है दूसरा हमारे पास बाईसाइकिल है ये दोनों एक ही स्पीड के साथ एक ही विलासिटी के साथ ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं दोनों की विलासिटी सेम है दोनों की स्पीड सेम है तो दोनों एक ही स्पीड के साथ नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं जबकि इनका जो मैथ है वो डिफरेंट है तो मैथ डिफरेंट है लेकिन इनकी जो विलासिटी है या स्पीड है या कैनाडिक एनर्जी जो है वो क्या है सेम है कैनाडिक एनर्जी सेम होने की वजह से इनके मोमेंटम पर क्या असर पड़ता है मोमेंटम इनका कितना होगा तो इसके लिए ये हमारे पास कॉर है जिसका मैथ ज़्यादा है इसी तरह हमारे पास बाईसाइकिल है जिसका जो हमारे पास जो मैथ है वो कम है लेकिन दोनों की जो स्पीड है दोनों की जो विलासिटी है दोनों की जो कानाडिक एनर्जी है वो सेम है तो उस वक्त उनका मोमेंटम जो होगा वो देखते हैं कैसे होता है तो इसको प्रूव भी करते हैं तो इसी तरह कानाडिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है हाफ एम वी का स्केल हमें पता है कि जो कानाडिक एनर्जी होती है एक्चुअली वो किसके बराबर होती है वो बराबर होती है हाफ एम वी का स्केल हाफ एम वी का स्केल हमारे पास कानाडिक एनर्जी है तो मैथ से मल्टीप्लाई करते हैं मैथ से डिवाइड कर देते हैं यानी कि ये जो हमारे पास कानाडिक एनर्जी है इसको मैथ से मल्टीप्लाई भी कर दें और मैथ से डिवाइड भी कर दें तो इस पर क्या फ़र्क पड़ता है तो इस क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं उसी नंबर से और उसी पे डिवाइड भी कर रहे हैं तो चले मल्टीप्लाई करते हैं इसको मल्टीप्लाई किया कानाडिक एनर्जी को तो ये आ गया हाफ एम स्केयर वी स्केयर ओवर एम जो एम को मल्टीप्लाई किया था वो एम एम से मल्टीप्लाई होके स्केयर हो गया इसी तरह जो डिवाइड किया था वो नीचे हमारे पास आ गया अब ये हमारे पास आ गया हाफ एम स्केयर वी स्केयर ओवर एम अब हम इसको इकट्ठा लिख सकते हैं एम वी होल का स्केयर लिख सकते हैं और हमें पता है कि जो मोमेंटम होता है वो बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मैथ एंड विलासिटी यानी कि मैथ और विलासिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम नाम देते हैं मोमेंटम का इसी तरह अब इस एम वी की जगह हम पी लिख सकते हैं क्योंकि पी जो है मोमेंटम से जाहिर किया जाता है इसलिए इस एम वी की जगह क्या आएगा पी का स्केयर आ जाएगा चूँकि एम वी का स्केयर है होल का स्केयर है तो P इसके बराबर है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा P का स्केयर डिवाइडेड बाय M वैसे आ जाएगा साथ हमारे पास वन नंबर टू है तो कैनाडिक एनर्जी किसके बराबर आ गई पी स्केयर ओवर टू एम तो ये हमारे पास कैनाडिक एनर्जी बराबर आ चुकी है मोमेंटम का स्केयर डिवाइडेड बाय टू एम के बराबर है अब यहां पर वो रिजल्ट आता है जो हमने पहले क्वेश्चन किया था कि जब दो ऑब्जेक्ट आपके पास होंगे उनकी स्पीड सेम होगी उनकी विलासिटी सेम होगी उनकी कैनाडिक एनर्जी सेम होगी तो उन दोनों में जो मोमेंटम है वो किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा यानी कि कार जो है उसकी स्पीड बराबर है साइकिल के इसी तरह कार की विलासिटी बराबर है साइकिल के कार की कैनाडिक एनर्जी बराबर है कैनाडिक एनर्जी ऑफ साइकिल के इन दोनों की एनर्जी बराबर है कैनाडिक एनर्जी बराबर है मैथ इनका डिफरेंट है तो अब देखते हैं मोमेंटम पर क्या असर होता है एक्चुअली मोमेंटम ज्यादा होगा उसका जिसका मैथ ज्यादा है इसका मतलब है 
इन दोनों बॉडीज में जिनकी कानाटिक एनर्जी सेम है जिनकी स्पीड सेम है जिनकी वेलोसिटी सेम है इन में से उसका मोमेंटम ज्यादा होगा जिसका मैस ज्यादा होगा क्योंकि आप देख सकते हैं कानाटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्केयर ओवर टू एम जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब दो चीजें डिवाइड हो रही हूं जब दो चीजें रेशो में आ रही हूं डिवाइड हो रही हूं इसका मतलब है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो ये क्वेश्चन क्या बता रही है एक्चुअली ये क्वेश्चन बता रही है कि जिसका मोमेंटम ज्यादा है उसका मैस भी ज्यादा है आप देख सकते हैं पी स्के डिवाइडेड बाई टू एम है यानी कि टू तो कॉन्स्टेंट हमारे पास एम वेरिएबल है इसी तरह पी भी वेरिएबल है तो इसका मतलब है उस क्वांटिटी का सॉरी उस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम ज्यादा होगा जिसका मैस ज्यादा है तो इससे क्या साबित हुआ कि उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज्यादा होगा जिसका मैस ज्यादा होगा तो ये हमारे पास रिजल्ट आया है कि जब दो बॉडीज आपके पास होंगी दो ऑब्जेक्ट आपके पास होंगे उनका मैस डिफरेंट हो सकता है कैनेटिक एनर्जी उनकी सेम हो वेलोसिटी सेम हो स्पीड सेम हो तो उस वक्त उनमें से अगर पूछा जाए कि मोमेंटम किसका ज्यादा है तो आपने बताना है मोमेंटम उसका ज्यादा है जिसका मैस ज्यादा होता है क्योंकि मैस जो है विलासिटी ये दोनों प्रोडक्ट में आते हैं तो अगर एक चीज ज्यादा होगी तो दूसरी क्या होगी कम होगी तो इसका मतलब है कि जब दो हमारे पास ऑब्जेक्ट होंगे दोनों का मैथ डिफरेंट होगा लेकिन कैनाडिक एनर्जी वेलोसिटी एंड स्पीड सेम होगी तो उस वक्त उनमें से ज्यादा मोमेंटम उसका होगा जिसका मैथ ज्यादा होगा इसी तरह कम मोमेंटम उसका होगा जिसका मैथ कम होगा तो इसका मतलब है इन दोनों ऑब्जेक्ट में कार में और साइकिल में ज्यादा मोमेंटम किसका है फिर डेफिनेटली कार का वजह क्या है क्योंकि मैथ ज्यादा है और साइकिल का मैथ कम है इसलिए इसका मोमेंटम भी कम है तो यहां से क्या साबित हुआ कि उस उस जो ऑब्जेक्ट है उसका मैथ ज्यादा होगा यानी कि जो कार है इसका मैथ ज्यादा है इसलिए इसका मोमेंटम भी क्या होगा ज्यादा होगा और जो साइकिल है इसका मोमेंटम कम होगा क्योंकि इसका मैथ कम है तो इसी तरह ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया कि जब दो ऑब्जेक्ट होंगे उनका मैथ डिफरेंट होगा कैनेडिक एनर्जी सेम होगी तो उस वक्त किसका मोमेंटम ज्यादा होगा तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा जिसका मैथ ज्यादा होगा